உலகின் பெஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆன அம்மாக்களின் நம்பிக்கை கோல்வினர் பிகில் மூவி வந்து வரதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ஃபிட்னஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை நீங்கள் எங்கே பண்ண போகிறீங்கன்றது இல்லை எப்படி பண்ண போகிறீங்கன்றது தான் முக்கியம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக வரலான்னு நினைக்கிறது கூட நம்மளுக்கு வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரிஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ என்ன இன்ஜுரிஸ் இருக்கோ அதுக்கு உண்டான ரீஹாப் கண்டிப்பாக போகணும் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை சாப்பிட்டு தான் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ட்ரைனிங்ன்றது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ கோல் வினர் பிரசன்ஸ் ஹெல்த் ரீ டிஃபைன் நான் உங்கள் கல்யா ஸோ லாஸ்ட் எபிசோடில் உங்கள் மனசில் இந்த கொஸ்டின்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த எபிசோடில் கேட்கலாம் டாக்டர் காளிதாஸ் விமன்ஸ் ஃபுட்பால் கோச்சர் ஸோ நம்ம கூட ஆல்ரெடி நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணார் அதை தாண்டி இன்றைக்கி உங்கள் மனசில் இருக்க எல்லா கொஸ்டினையும் நான் கேட்க போகிறேன் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஃபிசிக்கலாக ஹெல்தியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் தாட் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயருக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்றதும் ஓகே பட் இதெல்லாம் தாண்டி ஜென்ரல் ஆடியன்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தாட் என்ன வரும் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்னா அப்படியே பாதாம் பிஸ்தா இப்படியே சாப்பிடணும் ஃப்ரெஷ் ஜூஸாக சாப்பிடணும் அப்படின்னா பட் பேசிக்லி அதான் ட்ரூவா இல்லை அது நான் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அப்போது அப்போ இருந்தவங்க நீங்கள் எல்லாருமே எடுத்துங்களேன் அப்போது ஒரு நல்ல அத்லெட் ஆகட்டும் பி டி உஷா ஆகட்டும் நிறைய அத்லெட் சைனி வெல்ஷன் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அந்த டைமில் அந்த கால கட்டங்கள்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து இந்த மாதிரியான ஹெல்தி ஃபுட் வந்து இல்ல அப்ப என்ன இருந்ததோ வீட்ல என்ன இருக்கோ அதை சாப்பிட்டு தான் வந்து அவங்க பண்ணிருக்காங்க சோ ட்ரெய்னிங்ன்றது கம்ப்ளீட்டா डिफरेंट பட் ஆனா இப்போ நவ டேஸ் வந்துட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க சாப்பிடுற ஃபுட் கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அங்க எக்ஸ்ட்ராவா வந்து உங்களுக்கு புஷ் பண்ணி கொடுக்கும் சோ உங்களோட எனர்ஜி வந்து லெவல இன்கிரீஸ் பண்றதுக்கு நிறைய புரோட்டீன்ஸ் ஆகட்டும் விட்டமின்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு சோ அது கண்டிப்பா வேணும் பட் ஆனா வந்துட்டு இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து எல்லாராலையும் அதை பண்ண முடியுமான்னு தெரியல இல்லையா எல்லாராலையும் நட்ஸு சின்ன சின்ன இப்போ இதெல்லாம் வந்து நட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கேஷ் நட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது பட் அதையும் தாண்டி நீங்கள் வந்து ஒரு பவுடர்ஸாவோ இல்லை ப்ரோட்டீன்ஸாவோ இல்லை வந்து பெரிய லெவலில் நீங்கள் வேறு லெவலில் எடுத்துக்கும் போது அந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து வந்து இது ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் எனர்ஜி அதுன்றது டோட்டலாக வேறு சில இடத்துல மசில்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது பாடி சேலஞ்சிங் இருக்க இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெஸ்ட்லாம் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக தேவை ஏதாவது அது தேவையில்லை நம்ம சொல்ல முடியாது பாடி காண்டாக்ட் இருக்கிறது சேலஞ்சிங் இருக்குது இப்போ பாடி சேலஞ்சிங் இல்லாத கேமுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அவ்வளோ நம்ம எனர்ஜி போட்டு நம்ம அவ்வளோ இது பண்ணி ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணுமானா கண்டிப்பாக தேவை இருக்காது பட் கண்டிப்பாக ப்ரோட்டீன்ஸ் இப்போ வந்து சயின்டிஃபிக்காக எல்லாமே ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து தேவைன்றது ஒன்று இருக்கு ஸோ பேசிக்காக இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க் அவுட் அவங்க செக்ஷனே சுத்தம் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வேற அவங்க பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஒர்க் ஹெவி லோட்ஸ் இந்த மாதிரி பட் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் ஜென்ரல் பீப்புளுக்கான ஃபிட்னஸ் டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க சார் என்ன மாதிரி ஃபிட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் லெவல்லையே இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் பொறுத்தவரை எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரைனிங் சென்டருக்கு போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கோச் கிட்டே இருந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரைனிங் செஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் போக முடியும் அப்போ ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் கோயில் ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் கோயிலில் வந்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோ அவங்களாம் வந்து பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும்லாம் கிடையாது அவங்க ஹெல்த்தியாக ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு நார்மலாக நம்ம வந்து வாக்கிங் ஜாகிங் இதெல்லாமே வந்து பண்ணாவே போதும் ஜென்ரல் எக்ஸசைஸ் வீட்லேயே பண்ணலாம் அதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு பார்க்கு தான் போகணும் பீச்சுக்கு தான் போகணும் இல்லை ஓப்பன் கிரவுண்ட் போகணும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்பேஸ் இல்லை என்கிட்ட பெருசாக இல்லைன்றாங்க தேவையே இல்லை மாடி இருக்கும் மொட்டை மாடியில் ஒர்க் பண்ணலாம் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம வந்து மேட் போட்டு நம்ம கோர் எக்ஸசைஸ் நிறைய பண்ணலாம் அப்டமன் பண்ணலாம் ஓகே நிறைய பண்ணலாம் ஸோ அது நிறைய ரிலேட்டட் நிறைய இருக்குது பட் ஆனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து நம்ம ஒரு ஜிம்முக்கு போனால் தான் பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு ப்ராப்பராக இங்கே ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் போனால் தான் போகணும் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நம்
நமக்கு மைண்ட் கேம் அது ஃபுல்லாகவே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டீங்க நான் ஒரு கிரிக்கெட் விளாடணும் இல்லை நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபுட்பால் விளாடணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு பேட்மிண்டன் விளாடணும் அப்போ மசில்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங்கிறது ஒன்று பண்ணாமையே டேரெக்டாக நீங்கள் போகிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஆஃப் அன் ஹவர் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக விளாடணும்னு நினைக்கிறது கூட நம்மளுக்கு வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரிஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேட்மிண்டன் விளாடுறோம் இல்லை டென்னிஸ் விளாடுறோம்னா நம்ம அந்த பவரோ நம்ம இதுவோ யூஸ் பண்ணும்போது மூமெண்ட் கொடுக்கும்போது ரிஸ்க் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஷோல்டர் ஆ ஷோல்டர் நம்ம மசில்ஸ் நம்ம ஆக்டிவிட்டி ஆகும் மசில்ஸ் என்ன ஆகும்னா அதை ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரெச் பண்ணாது இல்லாமல் என்ன ஆகும்னா மசில்ஸ் இன்ஜுரிஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நார்மலாக நீங்கள் எழுந்த உடனே காலத்தில் நீங்கள் எழுந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் சும்மா ஜஸ்ட்டாவது நம்ம ஒரு 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 ஸ்ட்ரெச்சாவது நம்ம பண்ணுவோம் நீங்கள் எல்லாமே எல்லாமே நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹியூமன் நம்ம மனுஷன் நம்ம மட்டும் கிடையாது எல்லா பேர்ட்ஸ் ஆகட்டும் அனிமல்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங்கிறது மார்னிங் எழுந்த உடனே அதோட ஒரு ஸ்ட்ரெச் கம்பல்சரி இருக்கும் அது ஸோ அது கம்பல்சரி இன்னும் ஸ்போர்ட்ஸ்க்குன்னு வரும்போது நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அது பண்ணால் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா இன்ஜுரிஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சூப்பர் சார் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் இந்த ஆயில் அப்படின்ற விஷயம் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டாரு நார்மல் பர்சன் வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு இந்த ஆயில் அந்த ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு தாட்டு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஆயில் எந்த அளவுக்கு நீட் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் எதுவுமே வந்து குறைஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி ஆனாலும் ப்ராப்ளம் ஓகேவா இது ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ ஆயில்ன்றது சுத்தமாக ஆயிலே இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு ஐட்டமும் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி அது நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நம்ம வீட்டில் எல்லாமே வந்து அது பழகே போயிருக்கோம் வீட்டில் இப்போ நமக்காக செப்பரேட்டாக வந்து வீட்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ அதனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஆயில் எடுத்து ஆயில் ரிலேட்டடாக எடுத்துக்கணும் பட் ஆனால் அது எவ்வளோ எடுத்துக்கணுன்றது ஒன்று இருக்குது சூப்பர் சார் அண்ட் பேசிக் சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலோ இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரோ என்ன கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணாலும் இந்த ஒரு விஷயத்த தொடக்கூடாது அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி விஷயமா இருக்கும் மெயினாக வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தொடவே கூடாது இது என்னோட சஜஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு போன் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு பிளேயர் வந்து திடீர்னு வந்து ஏதாவது ஒரு பிட்டம்னஸ் லிம்பு கிழிஞ்சதோ இல்லைனா வந்து போன் ஃப்ராக்சரோ ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து என்னால் ப்ளே பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே பட் மிராக்கல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க திருப்பி ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ட்ரெயின் ஆகி கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணி வேலை லெவலில் போயிருப்போம் இந்த மாதிரி மிராக்கல்லாம் பாசிபிளா சார் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டாவே வந்து இன்ஜுரிஸ் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ஓகேவா அது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஏன்னா வந்து பாடி சேலஞ்சிங்கன்றதுனால கண்டிப்பாக வந்து ஓடும் போது ஆகட்டும் இல்லை வந்து பாடி சேலஞ்ச் பண்ணும் போதும் ஆகட்டும் கண்டிப்பாக இன்ஜுரிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து இன்ஜுரிஸ் இல்லாத இருக்கவே இருக்காது நீங்கள் அத்லெட் ஒரு நார்மல் அத்லெட் கூட நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸ் ஃபுல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மசில் கேம்ப் வரும் ஓகேவா கீழே வி ஸ்லிப் ஆகி விடும்போது இன்ஜுரிஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது லிகமெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நீ இன்ஜுரிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஷோல்டர் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வரும் ஸோ இதில் மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பவர் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இருக்கும் அந்த காம்படிஷன் நம்ம போகணும் வின் பண்ணணும் அதை கண்டிப்பாக ஆ இப்போ நீ ஒரு ஆப்பனட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு பிரதர் இன்றைக்கி அண்ணன் தம்பி ஆப்பனட்டை விளாடினா கூட அந்த இடத்துல சேலஞ்ச் பண்ணணும் அவங்க கூட வந்து வின் பண்ணணுன்ற அந்த தாட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் சேலஞ்சிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த சேலஞ்சிங் மைண்ட் செட் இருந்து 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 பழக்கமானதுனால என்ன அந்த இன்ஜுரிஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடுவாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கான்னு முதல்ல செக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னாவே பண்ணிட்டிங்கனாவே அதுக்கு இட் வில் டேக் சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பீரியட் ரெக்கவரி டைம் தேவை ஆனால் ரீஹாப் பண்ணுறதே கிடையாது இதான் இப்போ ரீஹாப்ன்றது அப்போ கிடையாது இப்போ ரீஹாப்ன்றது இருக்குது ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ்க்கு எந்த ட்ரைனிங் பண்ணக்கூடாது அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து
ஒரு நல்ல டீமை ஃபார்ம் பண்ணி வந்து ஒரு ஒரு நல்ல டீமாக வந்து போச்சு ஸோ அந்த டீமில் வந்து வின் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து மணிப்பூர் வந்து கம்ப்ளீட் டாமினேஷனை அந்த மணிப்பூர் டாமினேட் பண்ணி ஒரு ஒரு கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் அவங்க தான் வந்து மணிப்பூர் தான் வந்து ஸ்டேட் தான் வந்து விமன்ஸ் ஃபுட்பால்லாம் சீனியர் கேட்டகரிலாம் அவங்க தான் டாப் ரேங்கிங்கில் இருந்தாங்க ஸோ அதை கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் கம் பண்ணி வின் பண்ணி தமிழ்நாடு ஒரு நல்ல பொசிஷன் வரும்போது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த வந்து பிகில் மூவியே வந்தது ஸோ அதில் எங்களோட பசங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பசங்க ஆறு ஏழு கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அந்த மூவியில் பண்ணாங்க ஸோ மெயின் ரோலில் இல்லை ஆனால் அந்த சப்பில் இருந்த அத்தனை பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து அது ஒரு பெரிய எல்லாமே இப்போ மேட்சஸ் அதுன்னு போயிருக்காங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ சிஎம் ட்ராஃபி எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த காம்படிஷனில் இருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக காம்படிஷன் பீரியடில் இருக்காங்க இப்போ எல்லாமே ஸோ ஒரு வழியாக எங்கள் பிகில் கேர்ள்ஸை கடைசி வரைக்கும் காட்டில் எங்கே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து சரிகமா சர்பா ஒரு ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப அழகாக நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க பர்டிகுலராக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான ஹெல்த் எப்படி இருக்கணும் ஆர்டினரி பர்சனுக்காக ஹெல்த் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் முக்கியமாக எங்கள் பிகில் கேர்ள்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் சரிகமா அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களோட டீமுக்கும் என்டையர் டீமுக்கும் எங்களோட விஷஸ் சொல்லிக்கிறோம் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் இன்னைக்கு எபிசோட் செம்ம சூப்பர்வாக இருந்தது ஒரு ஃபுட்பால் கோச் அவங்களோட பிளேயராக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மள மாதிரி ஆர்டினரி பர்சனாக இருக்கட்டும் ஹெல்த் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் டயட்னா என்ன நம்மளை நம்மளே எப்படி ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறது இல்லை ஒரு பிளேயராக இருந்தால் அதில் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுன்ற நிறைய விஷயத்த சொன்னார் எஸ்பெஷலி ஃபார் விமன்ஸ் எவ்வளோ ஹடில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஹடில் தாண்டி ஃபுட்பாலுக்கு வராங்க அவங்க எப்படி சாதிக்கணும் அப்படின்ற நிறைய விஷயமா நம்ம கூட ஷேர் பண்ணார் ஸோ ஹாப்பி கண்டிப்பா இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புற மீண்டும் இன்னொரு சூப்பர்வான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் டில் உங்க எல்லாருக்கும் டிடா பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புறது உங்க பிரெயின் டெவலப் ஆகுறதுக்கு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒரு இது இருக்குன்னா அந்த ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் ஒரு பயமும் எல்லாருக்குமே இருக்க தான் செய்யும் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹெட் எக்ஸ் எதனால வருது அப்படின்னா மைக்ரைனால இட்ஸ் அ நியூரலாஜிக்கல் டிசார்டர் எல்லாமே எங்கர் ஏஜ் குரூப்லேயும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கு மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து இட் இஸ் த லைஃப் ஸ்டைல் கொலஸ்ட்ரால் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் கெட்டது அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது அம்மா ஆனதும் அவங்கள அறியாமலே நம்ம அம்மாக்கள் பெஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆயிடுறாங்கல்ல பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு தூரம் வேணா போவாங்க வெற்றியை நோக்கி அம்மாக்கள் எப்பவுமே குடும்பத்தோட ஆரோக்கியத்துக்கு முழுமையா ஆழமா ஆராய்ச்சி செய்வாங்க அதனாலதான் எண்பது குவாலிட்டி செக் செய்த கோல்ட் வின்னர் உலகின் பெஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆன அம்மாக்களின் நம்பிக்கை கோல்ட் வின்னர்